Siema, siema widzów, witam cię bardzo serdecznie w ten przepiękny piątek, gdzie przygotowałem dla was newsy z tego tygodnia, te ciekawsze rzeczy, które się wydarzyły i te, które prawdopodobnie nie słyszeliście. Wiadomo, mógłbym tutaj na przykład newsy typu u GTA 6 trailer wyszedł i takie i takie rzeczy są, ale prawdopodobnie każdy to widział. Ten trailer ma 200 milionów już wyświetleń, więc no na pewno każdy widział, więc o tym nie będziemy rozmawiać, ale coś, co mogliście nie wiedzieć, to to, że Banot, czyli BNT, który wspina się bez zabezpieczeń na wieżowce i też wspinał się na wieżowiec we Francji, Słyszał wyrok sądu i został skazany na 6 miesięcy pozbawienia wolności w zawieszeniu nad 5 lat. Czyli jeżeli jakiekolwiek przestępstwo w przeciągu następnych 5 lat popełni we Francji, to będzie miał 6 miesięcy pozbawienia wolności we więzieniu, tak to działa. Dodatkowo musi karę pieniężną zapłacić, no i też loty go kosztowały i tak dalej, ale to on już się o tym wypowiedział. Tak więc podsumowując, za wspinaczkę Montparnasse 2 zostałem ukarany karą pozbawienia wolności 6 miesięcy w zawieszeniu na 5 lat oraz kosztami sądowymi o wysokości 100 euro. Julia Żuga, jak wiecie, koncertuje. Tak, jest to taka twórczyni dla raczej młodszych widzów, głównie widzek. Koncertuje, robi muzykę. No i na jednym ze swoich koncertów dała taką nietypową prośbę do swoich widzów, w sumie taki bardziej rozkaz, żeby schowali telefony. Chowamy telefony. Nie! Oświecić publiczność? Nie! Nie! Telefony w dół! Proszę mi pomachać pięknie! No i reakcja jej fanbase'u jest po prostu przepiękna, więc musiałem wam to pokazać. Coś tam wigilijnego chyba miała robić, czy coś, dlatego chciała, żeby telefony schowali, no ja się jej nie dziwię. Ja był artystą, który jest w ogóle na koncercie i ma jakiś tam, no, kameralny, że tak to powiem, koncert na, nie wiem, z 200 osób, czy tam 100, no i każdy ma po prostu telefon i nagrywa na bieżąco, to też by mnie to trochę irytowało. Mam wrażenie, że ludzie nie rozumią, że wystarczy powiedzieć znajomemu, ej, ogólnie to byłem na koncercie Julii Żuga, nie, nie trzeba pokazywać nagrania, które i tak pewnie go mało interesuje. Coś, co ludzie też e, nie rozumieli, aczkolwiek ja już to obstawiałem, jak nagrywaliśmy ostatnio TikToki w tamtym chyba tygodniu, że Wersow jak ścięła tak niby bardzo włosy i na różowo przefarbowała, to tak naprawdę była to po prostu peruka. Dlatego takie naokoło odpowiedź i bardzo miła odpowiedź, ale widać, że nie podobało się Frizowi. Ona dała e, tytuł Krótkie włosy prank na Gen Z, jakby to był bardziej prank na Gen Z niż to był na widzach, ale wiadomo, że to, to też był prank na widzach, ale, ale mądrze o tyle zagrała, że nie powiedziała bezpośrednio, że to prank na widzach, jak to robił Dubiel, jak też takie bardzo bystre miał pranki. Na pewno była to dobra forma promocji płyty, to jej trzeba przyznać i w sumie tyle, ale takie pranki, no nie, nie jestem po prostu może fanem wielkim takich rzeczy. Ale coś, czego jestem fanem, to jest to, że TikTokowi detektywi znaleźli rzekome dowody na to, że stara ekipa, ta oryginalna ekipa, powraca. Jak wiemy, póki co detektywi TikTokowi, jak jest jakiś taki bardziej wiralowy temat, to naprawdę dają sobie rady i naprawdę to wychodzi potem, stety lub niestety, że to jest prawda. Nawet niektórzy twórcy się z nich śmiali, że czemu nakręcają niektóre rzeczy i tak dalej, a i tak potem wyszło, że jednak mieli rację. <śmiech> Mamy mini Majka, który zapostował coś się święci, no i też Marcysię, która to zrepostowała, ale ja bym tutaj bardziej sugerował, że nie wiem, pewnie Marcysia jakiś nowy singiel wypuszcza czy coś, ale mieliśmy też Trąbę, który pierwszy raz y, od dawna dał piosenkę jeden wers deluxe, w sensie, że piosenkę ekipy starej widać, że słuchał w swoim chyba nowym aucie. Detektyw z TikToka pisze Trąba parę dni temu, dodał story, gdzie słucha piosenki ekipy, która została nagrana, kiedy jeszcze ekipa była razem, jakbyśmy nie wiedzieli. E, nigdy tego nie robił od czasu rozpadu, więc to jest mocny dowód. Mieliśmy też Murciks, która nagrała TikToka do starej piosenki ekipy i taki nostalgiczny jakby TikTok to jeszcze coś takiego, no i też dała serduszko komentarzowi, który tam pisał, nie, nie mam go akurat, ale ktoś napisał, że no, dalej mam nadzieję, że to jest wielki prank. Pytasz, co stanie się z domem? To będzie tam, gdzie będzie cały skład. Mamy też Freeza, który rzekomo do opisów ekipy nagle dodał starych ekipowiczów ponownie. Tylko problem jest w tym, że on nigdy ich w sumie nie usunął. <grywa> A, no i mamy też, że Freeze dodał ekipowiczów ponownie do coś tam ekipa. Ale też nie pamięta momentu, gdzie on ich usunął. Raczej by też o tym było głośno. No ale coś, co było akurat ciekawe, to to, że poczciwy Krzychu przez chwilę zmienił swoją nazwę na Kindly, ale teraz powrócił do swojej starej nazwy Poczciwy Krzychu. 
I niby poczciwy Krzychu po ostatniej zmianie Niku na Kindly wrócił do poprzedniej, plus wraca do internetu, plus Freeze mówił kiedyś, że rozmawiał ciągle z ekipowaczami o zgodzie i powrocie. Ale tu też mi się wydaje, że to tylko kwestia tego, że Krzychu po prostu no, troszeczkę miał gorsze wyświetlenia i może chciał wrócić dlatego do tej nazwy, no i też dlatego, że ten projekt korwetty powraca na, 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 na YouTube, więc może też dlatego. Ogólnie całej teorii jestem wielkim fanem, bo tak jak już mówiłem, może i nie byłoby tak samo, ale i tak byłoby na pewno to fajne i nostalgiczne, jakby nie wiem... Taki ostatni trip razem, taki do pogodzenia. Nie, nie, nie muszą ponownie mieszkać w jednym domu i tworzyć wielką ekipę i udawać przyjaciół. Po prostu niech sobie jak tacy przyjaciele albo znajomi przynajmniej pojadą na jednego tripa, jakieś wakacje, Los Angeles, co, coś tego typu I, i to było fajne. No i też żeby nie było reklam Rasha co dwie sekundy. Coś co na to się spodziewałem, ale przyszło w sumie szybciej niż się spodziewałem, to to, że Rezi sprzedaje swoje RS4. Bo już podczas swojej loterii w filmach su sugerował, że marzy mu się bardzo RS6 więc obstawiam, że pójdzie w tą stronę, że po prostu wymieni swoje auto na RS6, tylko po prostu zaraz po loterii jak sprzedał, że tak to powiem, Mustanga, chyba mu nie wypadało trochę od razu iść do salonu i brać RS6, więc trochę odczekał. Tak mi się wydaje, aczkolwiek też miał dużo projektów innych i tak dalej, więc raczej auto nie było jego priorytetem życiowym. Ale coś, co ciekawego się wydarzyło, to to, że Marcin Dubiel wraca do internetu. Tak właściwie to się pojawia na vlogach u swojej dziewczyny Natsu, gdzie ona ostatnio zaczęła trzeba vlogować bardziej intensywnie. Prawdopodobnie ze względu na ich przeprowadzkę, no i zarobki też grudniowe są o wiele większe. No i nie wiem, jakby jestem, jestem fanem na pewno kontentu Natsu, że po prostu se, se vloguje na, na chillku, a nie próbuje udawać kolejną ekipę czy coś takiego, więc to akurat na plus, a Dubiel, no nie wiem, jest Dubielem. Ale za to Rewo troszeczkę zaskoczył, no bo wytłumaczył, jak wiecie, Rewa dawno nie było na internecie, chyba ze 4 miesiące już nic nie wrzucił, ostatnio też sobie zrobił taką dłuższą przerwę, no i teraz ta dłuższa przerwa w sumie i tak prowadzi zgrzyt w sumie, więc jakoś tam w internecie się pojawia, to nie jest tak, że znikł totalnie, tylko bardziej skupia się chyba na streamowaniu i na zgrzycie, to ludzie się dziwili, dlaczego nie wrzuca filmów na YouTube, no i w końcu Rewo odpowiedział. Wrócę do prowadzenia kanału we formule newsów lub innej, ale najpierw chcę wszystko poukładać. Do tej pory jest zgrzyt, streamowanie i wrzucanie filmów było na zasadzie, dobra, jakoś to będzie. I powodowało to w mojej głowie spory stres, który z czasem mnie wyniszczał. Teraz chcę wszystko zaplanować i czuję, że jestem na dobrej drodze. Zgrzyt kręci topowe liczby w kategorii podcast. Ostatnio wróciłem do streamowania na Twitchu. Chcę ustalić konkretne dni, kiedy się odpalam i jak ułożę te dwie aktywności, to wezmę się za koncept na kanał. Ostatecznie to wszystko ma sprawić, że przestanę znikać co kilka miesięcy. Tylko będę mógł stabilnie działać. Wychodzę z założenia, że w życiu chodzi o bycie szczęśliwym i jeśli nagle, mimo ogromnych pieniędzy i wyników, nie czułem szczęścia, to uznałem, że trzeba coś z tym zrobić. Zawsze jak miałem przerwę, to bałem się, że ludzie o mnie zapomną, ale historia pokazuje, że tak nie jest i jestem wam widzą za to bardzo wdzięczny. Jednak nie chcę tego nadużywać i pracuję, aby wprowadzić zmiany w życiu, które ustabilizują moją działalność w sieci. Czuję, że to jest wyraz szacunku do waszego zaangażowania i wiary we mnie, a jednocześnie droga ku byciu szczęśliwym. Fajnie, w sensie fajnie, że tak bardzo rozsądnie do tego wszystkiego podchodzi i tak bardzo dojrzale i niechciwie. To, to, to na pewno na plus bardzo, jeżeli chodzi o Rewo. Komuś za to, komu zarzucają chciwość i jest wielka zadyma w internecie, to tak w skrócie, pewna dziewczyna założyła zbiórka, na zbiórkę na się pomagam i w sumie nie, nie, zazwyczaj tam na się pomagam, ktoś ma, nie wiem, no, tra tragedię życiową, że tak to powiem i dlatego się wspiera te osoby, jakieś, nie wiem, choroby czy coś tego typu. No, ona po prostu chciała pieniądze. <śmiech> się też dała tam swoją historię, że jest z domu dziecka i tam inne różne rzeczy. No i ludzie się z niej śmiali, śmiali, ale też niektórzy wspierali. No i z 10 tysięcy celu osiągnęła ponad 40 tysięcy złoty. A nie zbierała ona na nic konkretnego, na przykład operację psa, psa czy coś takiego, tylko po prostu na życie swoje. No i tak, ludzie jej zarzucali po pierwsze to, że no 10 tysięcy już zyskałaś, dlaczego nie zamknęłaś zbiórki? Nie wiem, no ludzie też widzieli, że 10 tysięcy osiągnęła z 10 tysięcy więc mogli nie wpłacać. Jak ktoś wpłacił, to raczej widział to, że już cel jest osiągnięty, więc ja tutaj nie widzę żadnego problemu. No i też jak już dostała te pieniądze, to ludzie się spinali, że ona szuka mieszkania, kawalerki, bo jak to ona tak może szukać kawalerki, skoro może wynająć po prostu pokój? Nie wiem, nie rozumiem. I też to, że z góry chciała zapłacić za wynajem, co też jest w miarę rozsądne, żeby tych pieniędzy przypadkowo nie przepierniczyć, tylko żeby faktycznie miała lokum przez rok zagwarantowane. No i też tam jakieś duperele typu to, że ona włosów szukała kogoś, żeby je jakoś tam zrobili, jakaś fryzjerka, no i też to, że szczury chciała sobie ogarnąć, na jakichś tam grupkach na Facebooku ludzie ją wyhaczyli i tak szczerze, ja nie rozumiem. Nie, nie, nie rozumiem, dlaczego ludzie się jakby uwzięli na nią, jakby zgaduję, że większość tych ludzi nawet nie wpłaciło jej tych pieniędzy, więc jakby nie, nie, nie wiem 
o co się do końca spinają, a te osoby, które wpłaciły jej pieniądze, no widziały w opisie, że no pisało, że jest to na wynajem mieszkania, no i tam na życie ogólnie jej, no, no nie rozumiem tego. Może wy mi w komentarzu jakoś, nie wiem, po powiecie, co w tym jest takiego złego, bo tak naprawdę ja tu nic złego nie widzę. To jest tak samo jak na, nie na przykład streamerzy mają donaty, no i mają cel donatów. Jak osiągną cel donatów, a ktoś dalej im donatuje, to co? To wszystko ma iść i tak na ten cel, czy, czy może już te pieniądze użyć, nie wiem, na zamówienie kebaba? O to mi chodzi. Ale ogólnie to by było tyle z tych newsów dzisiejszych. Mam nadzieję, że się, nie wiem, zdziwiliście na niektóre, albo was zaciekawiłem jakkolwiek, jak się tam żegnam. Widzimy się jutro i na razie.